nimetumilizwa karibu na kiyama kwa upanga hata yu'bad Allah wahdahu la sharika la paka Allah abudiwe peke yake hakuna kumshirikisha na mwapenzi wa tazamaji ndugu zangu katika imani wa Islam nikukaribisha sasa rasmi katika episode ya tisa au sehemu ya tisa ya filamu nzuri kabisa ya Nabii Yusuf alayhi salam unachokiona hivi sasa hapo mbele ya skrini yako ni ndoto ambayo Nabii Yakub alayhi salam alikuwa anaiota anaota kwamba kuna mbwa mwitu wapatao kumi wanamfukuza mwanawe Yusuf alayhi salam ambako wanamkimbiza anaelekea katika makolongo marefu kuli kweli ina maana gani hasa ndoto hii? Utakuja kuona hapo baadaye. Basi Yusuf anajitahidi kuwakimbia kweli kweli mbwa mwito wa kumi ambao na wao wameadhimia wame kabisa kuweza kumkamata waweze kumuua moja kwa moja. Nini hasa maana ya ndoto hii? Utakuja kuona huko mbele. Nabii Yakubu anajitahidi kuambia kwamba msimuue, msimuue mwanangu mwacheni. Lakini bado wale mbwa mwitu wanaonekana kwamba bado wanahitaji kumkamata Yusuf ili waweze e, kumuua moja kwa moja. Anasema mwacheni. Mwacheni mwacheni. Mwacheni msimuue mwanangu. Basi Yusuf akakimbia mwisho sasa akafika ukingoni. Kwenye yale makorongo marefu kwamba hapo akidondoka tu lazima afe moja kwa moja. Basi anamwambia mwanangu Tanabahi, angalia angalia vizuri huko nyuma usio kadondoka Tanabahi. angalia vizuri mwanangu angalia usio kadondoka lakini wakati huo nabii Yusuf ndo hivyo anarudi nyuma mara akajikuta huyo tayari anadondoka kwenye yale makolongo marefu kweli kweli lakini kumbuka ni ndoto ambayo nabii Yakub alayhi salam alikuwa anaiota sasa kiukweli ni kwamba mitume na manabii wakiota ndoto yoyote inakuwa ni wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, Mwenyezi Mungu amekusudia nini katika ndoto hii ambayo amemuotesha nabii Yakub alayhi salam inaonekana kuwa ni ndoto nzito kweli kweli. Basi nabii Yakub alayhi salam alikuwa yuko katika njozi nzito kweli kweli anasema nisaidieni jamani nisaidieni. Sasa namshangaa huyu nisaidieni ya nani amsaidie? Kaiko saidi Yakub. Anasema yeye nabii Yakub amka. Jaraya nabii Allah. Vipi mtume ya Mwenyezi Mungu? Samaatu sautaka wa ana fi al-hujra al-mujawira. Unisikia sauti yako unasema nisaidieni nisaidieni. Kaona labda wamefikwa na matatizo inakuwaje? Raitu katiani. Anasema kwa kweli nimeota ndoto ya ajabu sana. Satutaribu tafadhali. Nimeona kama kuna mbwa mwitu. Mina tafli wa askatatu fi hufra. Mbwa mwitu kumi wanamfukuza kijana wa kiume dogo mdogo tu hivi. Tafadhalisa. Sasa sijui hii na maana gani hasa ndoto hii? Ambia je ulimfahamu huyo mtoto wenyewe ni nani? Tena Anasema kweli niweza kumuona katika uso wake. Nimeona kama ni sura ya mwanangu Yusufu. Lakini hupatali. Anasema lakini sina uhakika. Ingawaje niliona kabisa kama ni sura ya mwanangu Yusufu kabisa. Kwa hivyo nabii Yakub alayhi salam aliweza kuota ndoto hiyo. Eh ya kwamba kuna mbwa mwitu kumi wanamfukuza mwanae Yusuf alayhi salam na hatimaye iweza kuanguka katika maporomoko hayo marefu kweli kweli. Sasa hii ndoto ina maana ina ujumbe mkubwa sana ndani yake. Nabii Yakub alayhi salam kwa kweli alimuumiza kichwa sana kwa sababu haina ma- maana nzuri kiukweli. Basi moja kwa moja nabii Yakub alayhi salam akawa napita hapo kwa watoto wake na kuwabusu katika mapaji yao ya uso. Anasema kwa kweli namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asije katokea kama hii ndoto inavyoonekana. Anasema kwa kweli namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walinde watoto wangu. Kwa hivyo alikuwa ameshahisi kwa ndoto ambayo alikuwa ameiota ni lazima pengine kungetokea tatizo kubwa sana linalowahusu watoto wake na Bia Yakub alayhi salam. Habada law takhludu ila naum mujaddadan litastaida hudu albal. Basi anaambia basi uende ukalale sasa upumzike. Anaambia usiwe na wasiwasi nitalala tu. Nabii Yakub alayhi salam kama ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa tayari amekushaanza kuhisi kwamba lazima kutotokea jambo baya sana linalowahusu watoto wangu huko mbele. Basi e, ni asubuhi tena nyingine tulivu kabisa katika kijiji cha Fadan Aran katika nchi ya Kanaan 
katika mji ambao ulikuwa unaitwa mji wa Babeli. Ashia. Hii nchi unayosikia inaitwa Kanaan kwa historia. Ndio hiyo ilikuwa inaitwa wakati huo Kanaani vile vile lakini leo inaitwa Palestina Israel. La ali istaqastu li ina maana leo tunaangalia shay'an historia banu Israel wana wa Israeli Kana... historia yao. Ukisikia banu Israel wa Kiarabu Kiswahili maana yake ni kizazi cha muenda usiku ambaye ni nabii Yakubu alayhi salam. Sasa muenda usiku haina maana kwamba alikuwa mchawi ya. Alikuwa tu ni kwa sababu anapenda sana misafara yake ya usiku katika mambo mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo akawa amepewa sifa hiyo ya kuitwa Israel maana yake alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana eh, kutembea usiku. Sasa ikawa gumzo ile ndoto kwamba Yusuf E, mama wakawa na hadithi ya kwamba jana tumesikia kwamba baba yenu alikuwa ameota ndoto kwamba Yusuf anafukuzwa na mbwa mwitu kumi sawa watoto wakasema kama ni mbwa mwitu kumi maana yake inawezekana au mbwa mwitu kumi kawa ni sisi mama wao akakasirika kweli kweli basi kwa kweli ilipofika asubuhi nabii Yakubu anajaribu kuangalia angalia anaona watu waeleweki mara huyu kapita huku mara anatizamana mara hivi sasa kumbe wanajadili ile ndoto sasa alikuwa ameiota nabii Yakubu anasema kwa kweli ndoto alikuwa ameiota ni ndoto ya ajabu kuli kweli Yakubu raa Yakubu auladana ala hayati dhiab unataka kuniambia sasa ina maana hao mbwa mwitu kumi ndo hao watoto wako au inakuwaje maana gapo nashindwa kupata e, picha sema kwa kweli hata na mimi nashindwa kujua hasa hii ndoto ina maana gani. Uladina an yatahraku. Inawezekana kabisa inaonekana kwamba hapo. Hao mbwa mwitu kumi lazima huyu mme wangu Yakubu atakuja kuhisi kwamba ni hawa watoto wangu. Kwa hivyo akawa anijadili sana ile ndoto aloiota nabii Yakubu alayhi salam bila ya kupata majibu kwa sababu wao hawana karama ya unabii kwa hiyo hawezi kujua tafsiri ya ndoto isipokuwa nabii Yakubu alayhi salam peke yake asika wana, wanaunda kibunge sasa wanaulizana kuhusiana na ile ndoto watoto wake nabii Yakubu alayhi salam nabii Yakubu kwa anaendelea na ujenzi hapo anashangaa watoto wangu imekuwaje leo asubuhi wanaacha kwenda machungani kwenda kuchunga eh, wanyama badala yake wanakaa hapo wanajadili wanajadili kitu gani walikuwa wameshagundua kwamba inawezekana wanaijadili ile ndoto ambayo nimeiota mimi jana usiku kwa hiyo watoto wake walikuwa wanataka kujua hasa ile ndoto ina maana gani. Wamekaa hapo anajishauri wao akamuulize mzee wao ama ni nabii Yakubu ili awaambie ndoto hiyo ina tafsiri gani hasa. Mala digeshri basi kabisa sasa Lea akamuuliza shemeji yake ya kwa nini kinachoendelea? Mbona kama watu wanakusanyana, wanajadili kitu gani hapo? Kwa shindo kuelewa ni kitu gani hasa ambacho wao walikuwa wanajadili lakini kumbe alikuwa anahitaji kujua hasa tafsiri ya ndoto aliyoiota baba yao. Unajua na mashaka mashaka sana kwamba isije ikawa eh kawaota vibaya wao. La tusir jalabatan la ta'ina minha. Asema kwa kweli ni jambo la ajabu sana. Ra'ahu abuna bitahdid. Sasa hii ndoto aloiota baba yetu itakuwa ina maana gani hasa? Maana yake mbwa mwitu kumi na sisi tuko kumi Sahibuhu abuna naharan wa Alafu ukiangalia kwamba hiyo ndoto inaonyesha kwamba huo mbwa mwitu kumi alikuwa anamfukuza Yusuf. Sasa ina maana huo mbwa mwitu kumi ndio sisi au inakuwaje? Diabin tahtarisu Yusuf as-saghir. Sasa huyu mmoja ambaye ni Simeoni akasema, "Ni vizuri tumulize baba mwenyewe." Sasa kwa bahati nzuri baba yao ndio huyu akawa ameingia na yeye. Akili wa qalu alla tusul turahat. Sasa jamani imekuwaje mnakaa saa hizi badala kwenda machungani muende mkachunge wanyama? Inakuwaje mnakutana tu hapa mmekaa peke yenu? Kuna nini? Innaka ra'aitana fi manamika ala hayati. Sasa huyu mmoja akasema kwamba baba, tunasikia kwamba wewe umeota ndoto mbwa mwitu kumi wanamfukuza Yusufu kwa tuko tunataka kujua maana yake ni nini lakana tithabu tushbihukum walakana alwaladu yushbihu akhakum Yusuf basi nabii Yakubu alayhi salam sasa ikabidi awafiche watu wake anambia hiyo ndoto mbona ni ya kawaida sana jamani eh haina matatizo haina yoyote ni mbwa mwitu kumi tu alikuwa anamfukuza mdogo wenu Yusuf kwa hiyo ni ndoto tu kama ndoto nyingine ndoto za tu za kawaida haina maana yote na kama ingekuwa na maana basi moja kwa moja mimi ningewaambia watoto wangu Ana uhibbukum jamian fardan fardan Lakini nabii Yakubu aliwasisitizia akasema ama kwa hakika mimi nakupendeni nyinyi nyote nyote hakuna hata mmoja anaimbagua kwa sababu ninajua nyinyi moja kwa moja mnawasiwasi kwamba mimi siwapendi watoto wangu 
في حجري اللي أدلله مثل مثل طفل صغير أنا سمك صابو يوسف ونفانواك اللي كم هني وشتو عنو إيه أوتني ندم موديا بابين نموديا بين ميمي أكو Kwayo haina maana nyinyi kukaa wa ujahukum ila jiwari mnafikiria kwamba mimi nampenda sana Yusufu na nyinyi si wajali nimewatupa nimewaacha nimewatenga watoto wangu sio kweli lakini Yusufa wa akha sayadallani qasirain an at-tanahum lakini lazima mjue kwamba wakati mwingine ninaponiona na kuwa na mdogo wenu Yusufu kila anapokwenda ni kwa maana tu kwa sababu hili bado kidogo dogo ndio maana unakuta kwamba nampenda sana lakini haina maana kwamba nyinyi si wapendi la makuma wa tukhbirkum ma kayfa dallaltukum albariha lailan kama wewe mtoto wangu naftari na kupenda sana kama anavyompenda Yusuf kwani albariha wa raaitu kayfa annaka dhafartani wa akhi jad basi anasema kwa kweli baba tunajua kwamba unatupenda lakini unajua kitu ambacho kinatuhuzunisha ni kwamba siku hizi zimepunguza mapenzi kwetu sisi sio kama zamani e, wakati huo kabla hata Yusuf bado hajazaliwa ولكن تبدا سنه كل كوسايف مريدين ان يضرموا نار الحسد والنميمه في قلوبكم يا اولادي انا سما سكريزين كو بيني كيتو كيموجا توتو وانغو ان يلايا مانينو نوزغومزه مامايينو بالحا ني انا تنغنيزا تشوكي تو ني ني حسد يانو يتنغنيزا كاتكا ميو ينو اف هو اخو لكن مانينو ياك انا وكويلي حتى مره موجا ان تلعبوا ما ويزكر كو ماني مي ني واباغوي ني توتو وانغو سيفتي ني مبين ني وابندو وينغيني نا وينغيني سي وابندي كيتو امباتشو كيويزكار ابا مع يوسف الان لماذا تماطل انا سما باسي كما كويلي بابا انا تبدا اوت تنغنيزا تكو اندا كوتشيزا نا يوسف انا سما كو ني مسيندو كوتشيزا نا يوسف ني ندم كوتشيزا نا دوغو ينو لا تريدون ان تخرجوا قطيع الاغنام الى الصحراء انا سما في بيري وامويندي ماتشونغان بس نبي يعقوب عليه السلام walikuwa kiwasisitizia sana watoto wake wajue kabisa kwamba yeye hawabagui kwa sababu wote ni watoto wake wote ni damu yake yeye kwa hiyo hawezi kuwabagua hata siku moja basi hasa alikuwa na muangalia sana huyu mtoto wake mkubwa ambaye ni Yuda Huka Yuda anamuumia meno kulikweli Nabii Yusuf alayhi salam kwa kuona kwamba anapendwa sana kuliko hata wao. Jambo ambalo si la kweli. Lakini yote hii inatokana na sumu mbaya ambayo anaieneza mama yao Balha kwa watoto wake na kuambia kwamba nyinyi baba yenu hawapendi anampenda sana Yusuf kuliko hata nyinyi. Kwa hiyo hilo alikuwa ameigundua Nabii Yakub alayhi salam kwamba haya yote yanatokea ni kwa sababu tu ya mke wake ndio ambaye anasambaza eh hayo maneno kwamba eti ana, anampenda sana Yusufu kuliko hata wao basi ikabidi sasa moja kwa moja kina lawi waelekee machungani kama kawaida yao sasa walipokuwa hapo akawa ametokea mtu ghafla ambaye hawajawahi kumuona hata siku moja alafu cha ajabu hawajui katokea wapi yani ghafla binivutu anamuona huyu hapa na yeye ana kondoo wake na yeye anachunga hapa ni nani huyo? Nakuja kumjua vizuri sana. Ya la rawa. Ya la haulaa alfitian alttayibin wal ab. Bas anasema kwa kweli naona waheshimiwa bwana wakubwa wamekaa hapo mnakunga upepo mnakula kiyoyozi kwa raha zenu hapo. Ushanga huyu vipi huyu? Man ajl alghada. Asema unatokea wapi? Allah. Tastasiguna dhaifan min ghayri dha. Asema jamani mnanishangaa tena mimi mbona mimi ni mchungaji wa nyama kama nyinyi? kila siku anakuja sana maeneo kama haya kulisha mifugo yangu ana man ahali baadhi hadhihi alqura alqari unajua nilikuwa nimekaa kule na wanyama wangu hawa na nini na chunga chunga sasa kuna kitu ambacho cha muhimu sana nikaona e, bora nije niwaeleze kwa sababu ni kitu ambacho kinaumiza sana vichwa vyetu asabakum na mimi najua kilichowakuta nyinyi masrurina li dukhuli alaykum na naona mtafurahi sana niki nikiwapa ni, ni, ni ufumbuzi juu ya tatizo lenu ambalo lina nawatatiza sana e. Lakini asdukukum alqawl lakini ingawaje nyinyi hamtukubaliana na maneno yangu utakayozungumza lakini ni ukweli mtupu nitakawaambia Hao namshangaa huyu vipi kuna anasema kwa nini unafahamu kitu gani ambacho sisi tunachofikiria ni yahya yarifuna auladi anasema eh msiwe na wasiwasi nitawaambia mara aitana lakini sawa anasema bwana wewe sikiliza bwana wewe unatuzingua kwa nini wewe ushatuona wapi kwa sababu kwanza hutujui na sisi hatukujui mbona tuzoea zoea na kuaje Alisha hadha gariban anaambia msio na wasiwasi jamani mimi nataka niwaambie nataka niwatatulie tatizo mlokuwa nalo basi yuda akasema hatuambie kana ya gariba lam astati afakaru muziha mm, anasema kwa kweli inaonekana kabisa kwamba baba yenu jana usiku alikuwa ameota ndoto ya ajabu sana ruku ya gariba ndoto ya ajabu sana sana ambayo e, kwa kweli inawatatiza sana nyinyi mnataka kujua tafsiri yake wa huwa sayyidu lakini baba yenu anawabania hawaambie hasa ile ndoto ina maana gani ila niwaambie sasa 
kwamba tafsiri ya ndoto ile maana yake una huyu mdogo wenu huyu eh, kwa sababu inaonekana kwamba eh, baba yenu ameota kuna mbwa mwitu kumi ambao wanamfukuza mdogo wenu Yosefu sasa inaonyesha kabisa ndoto hii maana yake huyu mdogo wenu Yusufu baadaye atakuwa ni mtume atamrithi baba yenu na nyinyi mtakuwa chini yake ndo atakuwa kiongozi na. Eh katika ukoo huu wa baba yenu huyo nabii Yakubu. Alafdhalu an adhhab. Lakini wacha mimi niondoke zangu. Kwa hiyo nimeshawaambia hapo. Kwa hiyo kama mtaamini, mtaamini au kaula, hamtaamini basi. Ma sasa hao akawa amewaacha na mshangao mkubwa sana. Akawa anaulizana huyu kwanza ametujiwaje na ametokea wapi? Sasa kuja kuangalia hivi, rafu anaona kapotea hata alipopitia ijulikani kapitia njia gani. Ikhtafa. Anasema ikhtafa. Kapotea bwana kwenye mazingira kutatanisha bwana. لا يستطيع الابتعاد عنا بهذه السرعة. أنا سمع ويوني متواني جيني ويو. لعله غاص في جوف الأرض. مناك يا بوتي كما هو بيبو غافلة تو تموني يا بابا. كلامه هو أيقظ شيئا بداخلي. بس يودا كسمع لكن يسكزين كم بيني. شن الناء كم بامي وندوك على كستيريجاني شاولياك. شام سينج توزيجاتيني من النوايا كلو سما إنه نكانا نيا كويريس. كبيسا. سبب كوانزا أمنيواني كم بابا بابي توليو تندو تو كم بيو. تلامي. كويا ليشو توليزا إنه نكانا كم بابا يوكو سايي كبيسا. نكوي دي ليشو تو أمبيا. Kwa hiyo akatoka kule sasa na tafsiri ya uongo sasa kwamba eti inaonekana ndoto hiyo maana yake Yusuf baadaye atakuja kuwa ni mtume na atakuja waongoze hawa kaka zake. Kwa kashatengeneza sumu sasa katika mioyo ya hawa kaka zake na Nabii Yusuf alayhi salam. Nanza ishara. Anambia kijana vipi? Mtama ahad. Mbona umekuja alafu kama mtu ambaye una, una, una matatizo? Ni maana? Laqad adkhalu alagnama ila mazra'atina. فعاف فيها فسادا انابيا bwana mkubwa hivi unavoniona nabii yakubu watoto wako bwana wamenipiga sauni darban ukiniangalia hapa katika uso kama nimevimba vimba watoto wako wamenipiga na sababu kubwa tu kwamba nilikuwa nimeona mbwa mwitu anakaribia kukula mifugo yao ikabidi sasa mimi niende nimfukuze kwa bahati mbaya nikawa nimeua e, kondoo mmoja kwa hiyo akaamua kunipiga sema basi subiri wacha usio na wasiwasi wacha niwaite hapa kasirika kuli kweli nabii yakubu لماذا سمحتم للدواب بالدخول الى مزرعته لتفسد؟ انا بيقول لي اني مبيع منزلي بلا سبب انا يرى رايي يا ابي انا اسمع هو يمبوزي سنه بابا هو ادعي هذه الجهه اقواد انا تولي كوندويت بلا سبب اربعا اسمع بلا سبب وقروف يقول لي كويلي وتوتو نبي يعقوب يحق لك ان تقتص منهم انا اسمع اللي تشوكي سمع ان كويلي كون بابا يكون هو سيدي يلي مبا ميتو اسيدي يقول لي فوق يلا لهم الا يا اسمع ان يوفي نبي ومنيزي مو سرعتنا بعد اليوم ila sasa wao walibona kwamba mimi nimeua mmoja miongoni mwa wale kondo wao nafaalo kanipiga kuli kweli mpaka nimeumia ra haifu tasha kwa kweli wamenipiga sana man alladhi abaha lakum an tudkhilu nambe hivi watoto wangu kwa nini mnafanya mambo kama haya kwa nini mnafanya vitendo vya kishaitani sasa kwa nini mmempiga mzee nuno wa ashabu ni ubaya gani ambao wafanyia mpaka mnampiga bunai kijana wangu mimi atadhiru ilai wewe naenda mimi nimeshasikia mashtaka yako na na lem... na usio na wasiwasi mimi jambo nitashughulikia na nitajua nitawapa adhabu gani hapa sara lati lahiqat bi masraati kwa hiyo nashukuru kwa kuja kuniambia hivi abi na hiyo shab haya naam penzi mtazamaji ndugu yangu katika imani muislam bado tunaendelea eh, katika historia nzuri kabisa his, historia safi ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita Ahsan al-Qasas kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam ni wakati mwingine tena ni nyakati za usiku Nabii Yakubu alayhi salam alikuwa hachi kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kawaida yake hasa inapofika usiku Sasa Nabii Yakubu alayhi salam wakati anafanya dua nyakati hizo za usiku alishangaa kumuona mwana Yusuf yupo katika njozi nzito kuli kweli anaota Naonekana kuna ndoto kubwa kuli kweli kwa akiota Nabii Yusuf Yusuf basi kabidi amuamshe sasa taratibu anamuita Yusuf Saika Yusuf mwanangu Saika amka amka Haya amka Salamu alayka abi Sema salama na amani wejiu yako yu baba Ana sema na wei vile vile mwana Azizi Vipi kipenzi changu Kwa mtatahilu Kwa naona kama kuna Kwa na utandoto Ebu ni hadithi Kwa na utandoto gana 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 Kwa na jalisina ala makruba mina alagnam Basi ndipo Nabi Yusufu alayhi salam Alipo muhadithia sasa baba yake 
ile ndoto ambayo alikuwa ameiota ya abati inni raaitu ahada ashara kawkabaw washamsa walqamar naam penzi mtazamaji ndugu yangu katika imani muislam maneno hayo rejea katika sura ya yusuf ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema idh qala yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaban washamsa walqamar raaituhum lisajidin anasema kumbukeni yusuf alipomwambia baba yake ya kwamba mimi nimeota nimeona nyota moja jua na mwezi vyote vinanisujudia mimi kwa hiyo ndoto yenyewe ndio hiyo unaiona hivi sasa mpenzi mtazamaji ndugu yangu katika imani ni ndoto kabisa ambayo alikuwa ameiota nabii yusuf alayhi salam na hapo anamuhadithia baba yake nabii yakub ina maana kubwa kweli kweli ndoto hiyo Maneno hayo utayapata katika Qur'an katika sura 12 inaitwa sura ya Yusuf. Kisoma kule basi e, utakuta ili tukio ambalo unaoliona hivi sasa kwa njia ya filamu. Kwa hiyo aliota kwamba nyota moja jua na mwezi vinamsujudia na akaona kwamba anakwenda kukaa katika kiti cha enzi, kiti cha kifalme na moja kwa moja yale malaika wakamvalisha kitu ambacho tunasema ni kama crown hiyo. Kofia zile za, za kifalme kwa hiyo anamhadithia babake ndoto nzima hiyo ambayo alikuwa ameiota. Na baada ya hapo anamhadithia kwamba alikuwa amekabidhiwa funguo 12 ambayo ni sawa sawa na makabila 12 ya wana wa Israeli, kabila la Yuda, la Simeoni, la Zaburuni ambao ni watoto wa nabii e, Yakubu alayhi salam. Ikiwa ahada ashara kawkabaw shamsa wal qamar. Ndio. Anasema Ay. kumbukeni Yusuf alipomwambia baba yake ama kwa hakika baba mimi nimeota nimeona nyota moja jiwa na mwezi raaituhum lisajidin vyote vinanisujudia mimi basi nyota moja hizo hazikuwa nyota hasa ilikuwa maana yake ni malaika ambao walikuwa wamekuja kumuonyesha heshima e, nabii Yusuf alayhi salam na kumuonyesha bishara kwamba huko siku za mbele atakuja kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtu ambaye ni mtakatifu. Tuanzuri na nujum. Anasema kwa kweli baba ndio hivyo. Wa ila shamsi wal qamar. Sasa baba kitu ambacho kinanishangaza inakuwaje nyota eh pamoja na mwezi na jua vinasujudu mbele ya mwanadamu. Hii maana yake nini? Akamwambia ngoja kwanza mwanangu simwage mchele kwenye kuku wengi baba. Ngoja kwanza tuangalie wambea wapo au hawapo. Nabii Yakubu alikuwa kashashtuka hiyo ndoto ina maana nzito sana. Sasa akihadithia hapo akimwambia mwanawe tu juu juu akamtafsiria. Pengine kuna mtu huko Shilawadu anasikia sikia. Sasa itakuwa ntabu na yeye anataka kufanya iwe ni siri. Lakad sadaka hatsuka ya bunayi. Alayka alla tarwi ma ra'aita li ahad. Wala siyama li akhwatik. Basi e, Nabii Yakubu alayhi salam anamwambia mwanangu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ama kwa hakika ndoto yako uliota ni nzuri kuli kweli ina bishara njema sana huko baadaye. Sasa wakati anamhadithia mwanawe Nabii Yusuf alayhi salam bila kujua kumbe huku mke wake Balha naye alikuwa ananyemelea taratibu taratibu akapate wewe ubui huko. Kuna nini? Anamhadithia nini huyu mwanani? Akihatun amamak. Wa kadhalika sayajudu lakal qamar. Wa ahad 'ashara kawkaban fi yawm min al-ayyam. Basi anamwambia mwanangu ama kwa hakika kwanza nikupe bishara njema. Hii ndoto maana yake yes. siku miongoni mwa siku uko mbele mwanangu utakuja kuwa ni mtu ambaye mwenye elimu, mtu ambaye utakuwa ni mtu mtakatifu na mtu mkubwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa elimu ya, ya, ya kutafsiri ndoto yani maana yake utakuwa unatoa taawili ya ndoto mbalimbali mbali, ambazo watakuwa naziota watu. Nakhafata an yatawallahu bil hasad. Lakini vile vile akamsistizia aka, aka, sana mwanae Yusuf anambia mwanangu, hii ndoto siyo kwa simulia kaka zako. Ukiwasimulia atakufanyia husda mwanangu Yusuf. Kama mjanib ikhwati. Anasema ndugu zangu hawa waje nifanyie husda baba itawezekana. La takhalanna an makri ash-shaytan ya waladi. Anasema ni kweli kabisa mwanangu kwa sababu anaweza hawa kachezeo na shaytani. Yasudu nahu liyuqi'a. Naam, kwa hiyo anasema kwamba wanaweza kuchezewa na sheitani wakakufanyia husda baada ya kusikia e, tafsiri ya ndoto kama hii. Mama akasikia kwamba kumbe Nabii Yusuf alayhi salam yule aliyokuwa anasemekana kwamba atakuwa mrithi 
wa kumrithi nabii Yakubu alayhi salam ambaye naye atakuja kuwa ni mtume ama nabii ni huyu Yusuf alayhi salam alichukia kweli kweli kama atamma ala abawika ishaqa wa ibrahima min qabl naam anasema kwa kweli wewe utawarithi babu zako Ibrahim Ishaqa pamoja na mimi baba yako Yakub uko mbele huenda ukawa na jambo zito kabisa mwanangu utakuwa ni mtume wewe kwa hiyo akampa bishara njema kabisa da mamangu huku moyo umemuuma kweli kweli ina maana kumbe mume wangu Yakub kumpenda kote huyu Yusufu kumbe ndo huyu ambaye inasemekana atakuwa mtume kwa kweli mama alichukia kweli kweli anawatazama maskini watoto wake anaona sasa watoto wangu ndio imeshakula kwao kwa hiyo ina maana wao hakuna atekete uliwa kwao atakemrithi baba yao kuwa ni mtume kama alivyo baba yao nabii Yakub alayhi salam da mama alichukia kweli kweli na mwapenzi watazamaji ndugu zangu katika imani wa Islam kwa kweli filamu yetu bado tamu nzuri kweli kweli na hapa ndo tumeanza basi katika episode ya tisa sina la ziada kumbuka wakati wote uko nasikiliza sauti ya ndugu yako katika imani Shaibu Saleh Idi ukinita DJ Mwamba ujio